ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻഡോണമി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ എ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇന്ത്യ എ എസ് പതിനാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇന്ത്യ എ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഐ എഫ് ആർ എസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഇന്ത്യ എ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ഐ എഫ് ആർ എസിനെ അതേപടി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പകരം നമ്മൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഐ എഫ് ആർ എസിൽ നിന്നും വരുത്തിയിട്ടാണ് പുതിയ ഇന്ത്യ എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കിതിനെ കൺവേർജ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എസ് ഒരു കൺവേർജ്ഡ് വേർഷനാണ് ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ നമ്മളെന്തായാലും ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്താണ് അതേപോലെ ഇന്ത്യ എസ് എ എസ് ഐ എ എസ് ഗ്യാപ്പ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സെഷൻ നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സെഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ എ എസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ആ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾക്കും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്രെസ്ക്രൈബ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഏസിനകത്ത് ഏത് ഇന്ത്യ ഏസ് ആണോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ഏസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെക്കൻഡ്ലി വി ഹാവ് ടു ലേൺ ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിധി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതൊക്കെ ഐറ്റത്തിനെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പഠിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് നിർവചനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി പി ഇ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ എസ് പതിനാറാണ് സോ അതിനകത്ത് പി പി ഇ പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇനി പി പി ഇ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്താണ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പാണ് എടുത്തത് ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ റെക്കഗ്നിഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആ റെക്കഗ്നിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കും ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മെഷർമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഐറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് എമൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു അസറ്റാണ് നമ്മളെങ്കിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അസറ്റ് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂവിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് മെഷർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കും ദെൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് തുടർന്ന് വരുന്ന ആ മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങുന്നു ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ നമ്മളത് വീണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അസറ്റ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റത്തെ തുടർന്ന് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം തുടർന്ന് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും സബ്സിക്വൻറ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ
So, Chiriki Parnal, Uru particular item in the Muruvan accounting treatment, Ulum, Valera Kritimite accounting standard, Nathan, Adan accounting standard in the Varnale, Namali accounting standard in Discussium Bona. Okay, friends, Namal in the Discussion Bona, Indi AS sixteen honor, Indi AS Padina honor, Indi AS Padina property, plant and equipment, and the accounting standard honor. PPE in the Varanamal, property, plant and equipment. Okay, and then India 16 the objective that is EU standard in the lecture. What are the symbols? To prescribe accounting treatment for a property, plant, and equipment. Or property, plant, and equipment, we will account like this. That is the accounting treatment we will provide in India 16 the objective. That is India 16 deals with. Recognition of PP, PP, then account like then that depreciation charge then impairment then charge then derecognition. This is the objective of the Then secondly, scope. India 16 scope and the item India 16 India 16 uh, that is, India 16 day scope it deals with all property, plant and equipment in the organization. PPE my mathramana India 16 related and it does not include Chile asset PPE program for example asset held for sale. Uh, PPE, building land, we will have to do that in this standard, this standard program account in India 16 program account in India so asset held for sale is not available then biological asset related to agricultural activity biological asset that is living plant we have to animals okay. biological asset in India 16 program account in India okay then uh, exploration and evaluation asset namale ee mines adey uh, pole quarries uh, oil field ulake idonnum namaku india 16 prakaram namaku endu cheyanamattilla record cheyanamattilla aa mineral rights gal idonnum nanne namaku ee india 16 prakaram record cheyanamattilla adey pole investment property gal uh, india 16 prakaram record cheyanamattilla appo namale scope podave padikkunna samayathu it deals with the property plan document and ortho property plan document to my matramana either account yam butlu and it does not include the Marthamu Korchasatil, Idunum EU standard of Varilla and the Lagari would note the Doka. Okay, that is the scope. Namkin in the definition silly bomb, Namuka Namal in the definition like a kana, okay. Namukarayam property plan and equipment in the Varnal in the under the defined GM bona are. Held for use in production, okay, or supply of goods and services for rental to other or or for administrative purposes. अब नम्मल ए fixed asset okay fixed asset ये नम्मल आदिम define जेदर नगिने इरुनो are those assets which is acquired for using more than more than one year. In the Iron number, define Chidin. If you day, uh, our definition, fixed asset in the definition, correct code specific on property, planned equipment. In the Rayana, or a term like in the Mandido, fixed asset in a condo, no definition of Golo. These uh, PPE, that is the property, planned and equipment, must be held for use in production. Unugil number production purpose, other use Chayanam or supply of goods and services nammal produce the goods supply cheyan allengil service deliver cheyan nammal a particular asset use cheyanam or for uh, or uh, for rental to others or for administrative purpose adalla nammal uh, rent ne let out cheyana allengil nammal adu administrative purpose ne ubhayogikkunnundo and and are expected to be used more than one year. Okay, number panda parayena a or feature go day in ulpurno. So, definition one are clear on the assets or property planned equipment must be held for use in production or supply of goods and services made by the this particular business or 
uh, for rental to others or for administrative purpose and that particular asset or PPE are expected to be uh, used more than one year. Okay, one point okay. the point Okay, detailed definition. Okay, then we will talk terms carrying amount. So, carrying amount it is the amount at which asset is recorded in the balance sheet after detecting accumulated depreciation and accumulated impairment losses nammal balance sheet il asset side il or asset ne disclose cheyidirikkuna book value ne aanu nammal endu velikkunathu carrying amount nu velikkunathu for example i have a missionary missionary okay which is acquired 3 is before okay okay 3 varsham munne aanu vaangiyathu so i have to charge this Three years depreciation. That is why we accumulated depreciation. So, our depreciation is detected. Any impairment loss, okay? I will discuss the details. Okay? Impairment loss is the concept. We will detect the missionary original cost. Then, you can reach at book value or carrying amount. Okay, that's about carrying amount. Okay, then next one that is uh, cost. Okay, so cost of PP. Okay, cost is the amount of cash or cash equivalent paid by uh, paid and the fair value of any other consideration given to acquire an asset at the time of uh, its acquisition. Suppose I want to acquire this particular asset. So, the consideration paid for uh, getting this asset, okay. So, cost is the amount of cash, okay. I have to pay cash, okay, or cash equivalent, okay, cash equivalent, means, we have to pay for the share, or the asset. So, this cash amount or Cash equivalent paid and the fair value of any other consideration. Namal or cash equivalent and angle adinda value alangle matter asset and namal kodri in the ringle adinda fair value. So this will uh, uh, this will bring the cost of cost of this particular asset. Okay, next one uh, the term impairment loss. And earth mentioned no. Okay. It is the amount by which Carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. Okay. I will explain the detailed problem. Okay. Carrying amount. Okay. So, this is carrying amount of an asset. Okay. Building. Building. Its value was uh, 2 lakh rupees. 2 lakh rupees. So, this is called carrying amount or book value. Okay. So, when uh, carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. Recoverable amount in a column carrying amount could in the situation of impairment loss. So, for having this recoverable amount, you must have value in use and fair value. Okay, fair value. Value in use, we have a building load. Namal expect cheyenna a ingatine discount cheyidu kaiyna leni ki kitten na amount uh, uh, value news For example, leni ki one lakh sixty thousand leni ki dilode expected income veru. Then fair value, no normal market value. Yani particular building suppose yani uh, marketil sale yana gil leni ki oru lakshati anbadi naayiram generate cheyan saadik. So this is about value news and fair value okay so we have to compare these two figures okay that is value in use and uh, fair value and whichever is higher will be considered that is 1 lakh 80 okay so here the recoverable amount comes to 1 lakh 80 thousand whereas the carrying amount comes to 2 lakh okay 2 lakh so here uh, carrying amount of an asset carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount 
റിക്കവറബിൾ എമൗണ്ടിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എൻ ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് അബൌട്ട് ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇമ്പയർമെന്റ് ലോസിന്റെ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ ഓക്കെ ദൻ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ടി പി ഇത് നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ റെക്കഗ്നേഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഓക്കെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ധാരണയുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ വാല്യുബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ബട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ടു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ആർ ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഫോർ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് പി പി അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഓൺ മെഷിനറി ആണ് എന്നിരുന്നാലും ദീസ് ടു കണ്ടീഷൻ മസ്റ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിൾ ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അസറ്റ് വിൽ ഫ്ലോ ടു ദി എൻ ഡി ടി സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സോ വി ക്യാൻ എൻഷുർ ഓർ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എൻഷുർഡ് എ പ്രോപ്പർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്കൊരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഓക്കെ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ വൺ ദൻ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ ടു ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് ക്യാൻ ബി റിലയബിളി മെഷേർഡ് സോ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ നിയർലി ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് ആ അസറ്റിനെ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഇഫ് ദീസ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വി വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് വി വിൽ റെക്കോർഡ് ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ അസറ്റ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ